me han solicitado que investigue a FX Hunters. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Me Cuento Tu Futuro. Y les voy a decir en este video, como en todos los que he hecho previamente, que esperar. Y bueno, ¿de qué va? Primero, lo que llama mucho la atención es que su, digamos, su fuente de, para obtener referidos o clientes es a través de Instagram. Ahí es donde está la información. Vean, este es el, el perfil que tiene muchas cosas que detallar. Por ejemplo, aquí se nota rápidamente que esto es pagado. O sea, son puros bots. Vean los nombres, vean, vean los comentarios. Lo digo porque pues, su mercado objetivo es en español. Y tiene puros comentarios en inglés. Y bueno... También llama la atención, vean, la página es fxhunters.co. Si entras aquí, fxhunters.co, es esto. De acuerdo a la persona que me solicitó que hablara de, sobre ellos, hace dos semanas sí se podía acceder al sitio web, pero vean, pues no pagaron la renovación. Y bueno, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué somos? Pues no dicen quiénes son, en pocas palabras. O sea... Siempre que le das a la custodia de tus fondos a un tercero, es necesario, es cuando menos, saber a quién se los estás dando para saber qué antecedentes tiene. Si no lo hacen, generalmente, no siempre, pero generalmente es porque quieren escapar y sin que sean perseguidos, ni identificados, ni nada por el estilo. Entonces, claro, no porque te den la cara significa que sea algo legítimo. O sea, hay que verlo eso bien. A fin de cuentas, lo que va a hablar... Para mi punto de vista, lo que vale es las evidencias de la actividad económica. Que aquí tenemos, pues, vamos a ver. Contrato firmado. Mucha gente se deja ya por estos papeles que en apariencia son legales, pero realmente no tienen ningún tipo de valor. O sea, está sustentado en, pues, un documento hecho que cualquier persona puede hacer con un poco de tiempo. Y bueno, por pues los operadores de la compañía, incluyendo pagar y hasta garantías inmobiliarias, dependiendo del monto de tu inversión. Que por cierto, pues en ningún lado se hace mención de cuáles son estas propiedades, mucho menos se cuenta con los documentos que demuestren que ellos son propietarios y claro que sirvan de aval. Dependiendo del monto de tu inversión, si lo que quieres es diversificar tu capital, te lo uso en un lugar seguro y además hacer retiros constantes con los más altos rendimientos, acércate con el equipo. Miren, retiros mensuales hasta el 12%, o sea, 12% mensual es un porcentaje sumamente alto para cualquier inversión, que 12% es el más bajito. Multiplicamos 12 por 12 meses, 144%. Las personas que más ganan en el mundo se están ganando un 14%. Entonces, estos números no hacen sentido bajo ningún concepto. Si pudieran pedirle a un banco fondeado, o sea, tendrían que pagar pues únicamente un 30%, un 40% si quieren, y les quedaría un 104%, porque ellos quisieran pagar esto, estos intereses tan altos, o una de dos, o son unos empresarios muy poco, muy tontos, pues muy idiotas, por fondearse de ese modo, o número dos, porque es una estafa. O sea, así de sencillo, si estás ganando más que las personas que más ganan en el mundo, no necesitas pedirle dinero a inversores chicos y pagarle rendimientos tan alto. Créanme que si tú le llegas a alguien con, con un perfil alto y que le puedas garantizar un 15% al año, no 12% mensual, los 144 anual, no un 15% al año, pues nomás vas y le vendes la idea a él y ya él te fondea. Así de sencillo. Entonces obviamente no hay por esos perfiles de gente que sí sabe los ámbitos financieros, sino que buscan personas que no tengan tanta experiencia o nula experiencia en este tipo de inversiones. Que son entusiastas de ganar y que no se pregunten cómo se generan las ganancias ni cosas por el estilo. Y bueno, distintivos. Ofrecemos tasa de interés más alta. Que no hay quien ofrece, hay estafas que te ofrecen un 100% en 24 horas. O sea, que todos los días salen estafas nuevas, así que no, pues es una falacia. Transparencia y legalidad. Que bueno, 
Veamos si en la presentación se muestra alguna de estas dos. Transparencia que demuestren cómo genera las ganancias. Legalidad. Necesita su registro ante la CNBV porque es, si no me equivoco, es mexicano, pero si no es mexicana, tiene que ser su equivalente ante alguna otra reguladora financiera. Entonces, esas dos cosas tendrían que presentar, más que nada. Sus rendimientos garantizados, mentira. Mentira, o sea, nadie te puede garantizar, ¿eh? Nadie. Nadie, no existe eso. Es un argumento falaz para hacer cada persona sin tanta experiencia, pero todo tiene su riesgo. O sea, aunque tú inviertas en la Coca-Cola, entre comillas está garantizado, pero para efectos reales no. O sea, puede hacer que el día de mañana, pues digamos que cause una nueva cepa, ¿no? De una enfermedad. Y ya por eso se deje de vender. O sea, siempre existe ese riesgo. Si riesgo de pérdida, absurdo. Absurdo, absurdo. O sea, esto es una estafa descarada. Formas de operar, depósito, contrato, broker, ok. Broker, broker es un intermediario entre las personas que desean comprar acciones o hacer trading y, las, solo, y los proveedores. Tú no puedes llegar a comprar acciones directamente, entonces necesitas un broker. Y es importante ver qué broker, porque hay de muchos tipos y como en todo el mundo de finanzas, pues existen muchas estafas. Así que el broker es ¿Quién te importa? Se transfiere el capital a nuestro fondo para comenzar a operarlo apalancando tu inversión. El apalancamiento es algo de lo más riesgoso. ¿Qué es el apalancamiento? Significa que se multiplica tus pérdidas o tus ganancias. Entonces, el apalancamiento hace que las pérdidas sean exageradamente, exageradas, pues sí. Así como puedes ganar, pero con una sola pérdida te puedes ir hasta el fondo. En nuestra cartera de clientes, ¿quiénes son los inversores que se encuentran dentro del fondo? Tu rendimiento es depositado en la cuenta bancaria y en la fecha que se acordó en la firma de contrato. Miren, aquí quiero hacer bien claro... No sé si en este momento esté pagando, no tengo idea, pero lo que sí les puedo asegurar es que van a dejar de pagar. Entonces, o sea, no estoy diciendo como una cosa de azar o aleatoria que va a dejar de pagar. No, estoy afirmando que va a dejar de pagar por el tipo de modelo de negocio que maneja y por su nula evidencia de cómo genera las ganancias. Bueno, aquí es básicamente lo mismo. Se puede generar cita. 25 mil a 50 mil dólares. Eso es lo más estúpido de invertir esas cantidades. Broker, capital diversificado. ¿En qué? En cuentas imaginarias. Nos da solidez y confianza. Bueno, traigan muestras de dónde están operando. Si es que está operando. En el caso de impuestos se creó una estrategia digital donde solo se es retenía el 10% del impuesto. ¿Qué ley dice esto? Aquí, pues bueno, es como si tú le preguntaras a... Que vas tú lleno de joyas y le preguntas a un delincuente que si dónde las puedes guardar o dónde puedes tener las seguras. <ríe> o preguntarle... O sí, o preguntarle a ley. Broker, a ver, veamos, individuo firma, 24 horas del día, broker, ok, aquí ya se menciona el broker, uno, los demás dice otros brokers, que si está en este broker, pues debería tener su cuenta de MetaTrader 4, y debería estar pública y disponible para poder verificar los movimientos, veamos aquí que aparece, Siempre hay que basarse en las opiniones. Pero bueno. Igual. Se dice que está aquí, pero existen evidencias. Eso es lo importante. Y bueno, volviendo al punto. Nos dice... Plataforma en línea nos da la ventaja de poder operar las 24 horas del día con horarios ininterrumpidos. Ah, otros brokers europeos tipo STP, Top 1 en Latinoamérica con todos los certificados necesarios para operar, bueno, evidencias de que he estado operando aquí 
¿Quieres saber más? No tiene costo de membresía. 5 mil dólares para poder entrar en el fondo. Tenemos presencia en más de 15 estados. Comunidad de inversores mejor para América Latina. El riesgo de pérdida en caso de desastre financiero en alguna bolsa del mundo que provoque un debacle lo asumimos nosotros. Es falso, absurdo, mentira. Y asumen que es idiota y que y calcularon eso para tener éxito. Por lo cual tu inversión está libre de riesgo. Esto es una mentira, una falacia. Cualquier inversión tiene riesgo en el mundo. Por eso yo digo, si ven mis listas que dejo en la descripción, son de bajo, alto y medio riesgo. En cada uno de ellos defino con videos a qué me refiero, pero si se fija en ninguno digo libre de riesgo o riesgo cero o sin riesgo, todo tiene su riesgo, todo. O sea, cualquier banco puede quebrar. Claro, tiene mucho menos posibilidad, pero no confundí eso con que a ah, esto, porque esto está diseñado para desaparecer. Estos enunciados están pensados, están puestos y resaltados para atraer más inversores, para atraer más gente que les dé su dinero y con ese dinero estárselo pagando a las personas que están ganando, como el esquema Ponzi que es. Y bueno, aquí vienen sus datos de contacto. Si se fijan, un Instagram, un teléfono y un correo. Ni siquiera es arroba fxhunters.co. O sea, ni siquiera es eso, es arroba Outlook. Cuando menos, o sea, digamos, lo más mínimo necesario alguien. Pues que quiere ser un empresario de verdad, no un estafador. Cuando menos se toman la molestia de crear su dirección para el correo, o sea, y ellos ni siquiera hacen eso, y el sitio web ya lo quitaron de aquí, pero no se puede acceder, y su Instagram, vean lo que tenemos, ahí usan robots, veamos más publicaciones, no dice que sea estas operaciones de ellos, ni mucho menos, giveaway mensual, apalancamiento, ya es de éxito. Te he apostado. Reglas de 4D. Consejos. Aquí tiene una computadora. O sea, esa es su evidencia de trading. ¿En serio? Si quieren tener evidencias, que deje la cuenta auditada en los comentarios. ¿Saben que Esta es la cuenta que estamos mostrando. Tú puedes acceder. Puedes verificar que todos los movimientos que se dicen hacer se están haciendo efectivamente. Se deja un link de MyFXBook. Y ahí puedes verificar todas las operaciones que se está haciendo. Todas las personas serias que están en este mundo tienen su cuenta y con ello demuestran sus resultados. Obviamente no van a mostrar nada. ¿Por qué? Porque no existen. De nuevo, computadora con gráficas. Dinero guardado no genera más dinero. Incluso se evalúa y el dinero metido en estafas es peor. ¿eh? Riesgo a la hora de invertir. Cada una de las inversiones realizadas por nuestros clientes es por el contrato legal. Seguridad de nuestros clientes. Si se fija aquí no dicen que no tiene nada de riesgo como en su presentación. Y bueno, ¿qué harías con tu aguinaldo? Y pues motivando a la gente que invierta esta basura. Y bueno, la inflación. Y básicamente esa es la información que tiene. Así que estamos aquí frente a otra estafa más del montón, un esquema Ponzi, que va a desaparecer. ¿Y puede ser que esté pagando en este momento? Puede ser que sí. Pero lo que es, es imposible determinar cuánto va a durar, lo que sí les puedo asegurar, es que esta basura va a dejar de pagar. Así que aquellos posibles defensores que vengan, de una vez les digo, les ha puesto un Bitcoin a que esta basura... En menos de dos años les queda mal. Y bueno, básicamente eso sería todo. Espero que les sea utilidad. No me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy por mejorar su futuro?